So, relay one is first method, that is first uh, primary, secondary, and the other one. That is primary, that is first method, that is electromagnetic relay. So, electromagnetic is the two of them. The attracted armature one, another one is what? Balanced beam type of relay, right? So, in this lecture, we are going to look at the basic operation of attracted armature type of relay. So, relay one operation is almost simple, right? So, first relay one purpose is, if you have a system abnormal condition, you can identify the circuit breaker and signal the system in the system. So, if you have a attracted armature type of relay, it is really very interesting and the operation is very simple. If you have a magnetic core, you can see the magnetic core. You can see the moving armature. So, this is the moving armature. This is the moving armature. So, it will go like this. So, the off-state will go like this. If you have a slow one, you can see the armature. So, what is the armature? Suppose, if you have a system that is abnormal, if you have a relay that is sensible, the system is going to fall down. So, what is it? See there, if you have a close to the wall. Close to the wall, what is it? So, this is my electrical supply, it may be voltage or current. So, the switch is going to close to the wall. That is the relay to the wall. Right? Abnormal is going to be current. The relay to the pickup current is going to be current. The system is going to be fall down. So, what is the current? The core line is step number 1. This is the abnormal condition. The system is abnormal. So, the abnormal is the current. The current is the current. The relay operates on the relay. So, what is the relay sense? The system is the fault. So, what is the current? The current is the current. 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 Energize power, right? Now we are going to tell you, one electromagnetic core will energize power, and then what will produce power? Obviously, flux produce power, correct? So, by now, the core will be flux and produce power, right? So, the flux will be able to create a closed path, right? So, by now, the current will be able to create a closed path, and flux will be able to create a closed path. So, flux will be able to create a closed path, in the attracted, the moving armature, in the core, is closed path, right? Why? The flux will be able to create a closed path, right? Then, the flux will flow out. फ्लक्सिंग वंदे चल अपने ना करना इट विल अट्रैक्ट राइट सो इन द मूविंग आर्मेंट्स वंदे की ला इन द कोर पर वंदे अट्रैक्ट करना ड्राइव करो इधर ने क्लोज करना दान वाला इन्हें प्रॉब्लम क्लोज ही बातें इन्हें कोल्डर मुड़ी हूँ राइट अपने ये ना करें ना देर सम फोर्स और ऑपरेटिंग फोर्स वंदे इधर कोर वंदे क्रिएट आ अलग तो हमें यफ़ना डबल डिनोट कर रहे हैं, राइट? इन ऑफरेडिंग फोर्स यार क्रिएट कर रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अपने बोले सुनिए बाम, इन द प्रोड्यूस अगर फ्लक्स है ना, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वंदे क्रिएट कर रहे हैं, ओके? नाउ देर आर टू केसेस now, we have to say that all the relays are two forces developed. One of them is operating force, one of them is restraining force. The restraining force is in the attracted armature type of force, the spring control is developed by the restraining force. That is constant, that is independent of current. If the spring control is dependent on the current, the current is dependent on the current. So, in case of attracted armature type, it is just following some constant, K1, restraining force. Some values are fixed. If you have an operating force, you can see the current in the middle of the current. Operating force is directly proportional to I square. I square length is directly proportional to R. Otherwise, when we are removing the proportionality, we can give some constant. Let me give I k2 into I square. So, operating force is R depend on the current and depend on the current. Whereas, the restraining force is the current and depend on the current. That is the first thing. Now, what do we do? The system is abnormal. The current is the flux. Flex or force on the developer, that is the operating force of the solo. In the operating force, the moving armature will attract and try to do it. Initially, the circuit breaker will open the circuit breaker. I mean, the circuit breaker will close the circuit breaker. In the other hand, the drift signal will pass. Then, the relay will be able to fall down. If you have a normal off-state, you can see the signal in the signal. You can attract the moving armature and the slow one will move. Why? The flex is going to move. If you pull it, you can see the new state. It will be like this. It will fix it. Then, what is the line? This line is going to touch it. If you close the line, what will happen? This is normally closed state on it. If you close the line, what will happen? This is normally closed state on it. On it, what will happen? Here is an electrical signal or mechanical signal that will be flow through the circuit breaker. The circuit breaker will be able to receive the signal and the system will fall down and open the circuit breaker. That is the basic operation and very simple it is, right? So, what is the two forces? So, if you have the operation, if the operating force is developed, the operating force and the restraining force are always opposing each other. Generally, the relay will be opposite to the relay. If the operating force is the value, the restraining force is the value of the value, in the moving armature, it will go to the key. Why? The moving armature will go to the key. The spring will go to the moving armature. In the operating force, it will go to the moving armature. Then, 
அப்போ ரெண்டு பேரும் எப்படி இருப்பாங்க ஆப்போசிட் கேஸ்ல இருப்பாங்க அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா இது எப்படி போகும் இந்த போர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் போர்ஸ் அதாவது கோர்ல டெவலப் ஆகிற போர்ஸ் ஸ்ப்ரிங்ல டெவலப் ஆகிற போர்ஸ் விட அதிகமாக இருந்தா இது இப்படி போகும் சப்போஸ் ஸ்ப்ரிங் வந்து ஆப்போசிட்ல மேலே இழுக்குது அப்ப இந்த போர்ஸ் ஸ்ப்ரிங் டெவலப் பண்ற போர்ஸ் ரீசைலிங் போர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் போர்ஸ் விட அதிகமாக இருந்தா அது என்ன ஆகும் திரும்ப ஓப்பன் ஆகும் சிஸ்டம் நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் அப்ப என்ன வரும் அப்படின்னா அப்நார்மல் கண்டிஷன்ல இருந்து நார்மல் கண்டிஷனுக்கு சிஸ்டம் ரிட்டர்ன் ஆச்சு அப்படின்னா அப்ப இதுல வர பிக்அப் வேல்யூ அதாவது ரிலே ஆப்ரேட் ஆகுறதுக்கு தேவையான பிக்அப் கரண்ட் விட இந்த சிஸ்டம்ல வர கரண்ட் வந்து கம்மியாகும் அப்ப என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்ப்ரிங்கோட போர்ஸ் அதாவது இந்த ரீசைனிங் போர்ஸ் வில் பிகம் கிரேட்டர் தென் தி வேல்யூ ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் போர்ஸ் அப்ப என்ன ஆகும் திரும்ப நார்மலி க்ளோஸ் ஸ்டேட்டிக் தட் இஸ் நார்மலி ஓபன் ஸ்டேட்டிக் போய்டும் ஓபன் ஆகும் அப்ப அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் ஐசோலேஷன் பண்ணா கிளியர் பண்ணிட்டு அதாவது ஃபால்ட்டை கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சிஸ்டம் அகைன் ரீகெயின்ஸ் இட்ஸ் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அவ்வளவுதான் தட் இஸ் ஹவு வி ஆர் ஒர்க்கிங் வித் அட்ராக்டட் ஆர்மிச்சர் டைப் ஆஃப் ரிலே இந்த அட்ராக்டட் ஆர்மிச்சர் டைப் ஆஃப் ரிலே வந்து நம்ம வேற எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓவர் கரண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ ரைட் இந்த ஓவர் கரண்ட் ரிலே எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த இடத்துல வி கேன் கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் அட்ராக்டட் ஆர்மிச்சர் டைப் ஆஃப் ரிலே நம்ம செகண்ட் டைப் ஆஃப் ரிலே வந்து ஓவர் கரண்ட் ரிலே எல்லாம் பார்த்துக்கோம் இல்லையா அது இடத்துல வந்து இன்வெஸ்ட் டைம் டெஃபினட் டைம் டெஃபினட் டைம் ரிலே இன்வெஸ்ட் டைம் ரிலே எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து ஓவர் கரண்ட் ரிலே கீழே தான் அதெல்லாம் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் அந்த ஓவர் கரண்ட்ல வி கேன் கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் திஸ் அட்ராக்டட் ஆர்மிச்சர் டைப் ஆஃப் ரிலே அதுக்கப்புறம் டிஃபரன்ஷியல் ரிலே அப்படின்னு நம்ம ஒரு பார்த்துருக்கோம் செகண்ட் இல்லை அந்த இடத்துலையும் வி கேன் யூஸ் இட் ஃபார் தட் இஸ் அட்ராக்டட் ஆர்மிச்சர் டைப் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ ஹியர் விஸ் ஆர் டூ ஃபோர்ஸஸ் ஒன் இஸ் வாட் ஆப்ரேட்டிங் ஃபோர்ஸ் அனதர் ஒன் இஸ் ரீஸ்டைனிங் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பா இந்த ரிலே ஆப்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் ஃபோர்ஸ் ரீஸ்டைனிங் ஃபோர்ஸ் விட அதிகமா இருக்கும் எஸ் தட் இஸ் கரெக்ட் அப்ப ஆப்ரேட்டிங் ஃபோர்ஸ் ஒரு வேல்யூ வந்து என்ன வரும் ஆப்ரேட்டிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் வாட் கே டூ இன்டு ஐ ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் ஃபோர்ஸ் ரைட் வாட் அபவுட் ரீஸ்டைனிங் ஃபோர்ஸ் ரீஸ்டைனிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் குவான்டிட்டி கரண்ட் பொறுத்து அது வேரி ஆகாது அப்ப ஐயோட வேல்யூ என்ன வரும் ஃப்ரம் திஸ் ஐ ஸ்கொயர் பிகம் கிரேட்டர் தென் கே ஒன் பை கே டூ ஆர் வி கேன் சே தி வேல்யூ ஆஃப் ஐ வில் பி கிரேட்டர் தென் கே ஒன் பை கே டூ இன் தி பவர் ஒன் பை டூ இப்போ நீங்க கரண்ட் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க நம்ம கோர்ல நம்ம சென்ட் பண்ண கரண்டா எப்படி இருக்கு பாருங்க ஃபைனலா K1 by K2, ரெண்டு பேருமே கான்ஸ்டன்ட் தான் இருக்கும் அப்போ கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆயிருக்கும் தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் வித் அட்ராக்டட் ஆர்மிச்சர் டைப் ஆஃப் ரிலே ஏன் அப்படின்னா இந்த கரண்டோட வேல்யூ வந்து பிக்சடா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா கான்ஸ்டன்டா இருக்கு வேல்யூ ரைட் அப்ப கரண்ட் வந்து வேரி ஆகல அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கரண்ட் வந்து அப்நார்மல் ஸ்டேட்ல வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த இடத்துல வி கேன் யூஸ் அட்ராக்டட் ஆர்மிச்சர் டைப் ஆஃப் ரிலே அப்நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது கரண்ட் பிக்சடா இருந்தா தேன் வி கேன் கிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் அட்ராக்டட் ஆர்மிச்சர் டைப் ஆஃப் ரிலே அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் யூஸ்வலாவே வந்து இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணும்போது Force is directly proportional to I square. Yes, that is correct. And this current is inversely proportional to time. Right? So, this relation is mandatory. Do remember, time and current are not related to the relation. If you draw the characteristics with respect to operating time and the current, if you draw the characteristics with respect to operating time and the current, if you draw the characteristics with respect to operating time, what will happen here? If the current value is very high, the time will be very high. The time will be very high. டைமோட வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கரண்டோட வேல்யூ கம்மியாகும் ஏன்னா போதா ரெசிப்ரோ கண்டிச்சு அது அவங்க வேஃப் ஆஃப் உங்களுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா இப்படி லைக் திஸ் இது வந்து மினிமம் ஸ்டேட் தட் இஸ் மினிமம் ஃபால்ட்டு கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட் இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட் இஸ் த கன்சூஷன் கரண்டோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா டைம் வந்து எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க வெரி வெரி லெஸ் டைம் ஸோ வாட் இஸ் தி கன்ஃபியூஷன் அட்ராக்டட் ஆர்மேச்சர் டைப் ஆஃப் ரிலே வில் ஒர்க் வெரி ஃபாஸ்ட் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து ஃபால்ட்டு கரண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வருது உடனே வந்து அப்டேட் ஆகி சர்க்கிள் பிரேக்கர் வந்து சிக்னல் சென்ட் பண்ணி ட்ரிப் பண்ணி விட்டுரும் ரைட் ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் அட்ராக்டட் ஆர்மேச்சர் டைப் ஆஃப் ரிலே இன் தி நெக்ஸ்ட் லெக்சர் வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் வாட் அந்த ஒரு அளவு பேலன்ஸ்டு பீம் டைப் ஆஃப் ரிலே ஓகே கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இருந்தது அப்படின்னா சேனல் வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம